गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वाइस के चैप्टर में आप पार्ट ट्वेल्व तक पढ़ चुके हैं पार्ट ट्वेल्व में आपने क्या पढ़ा था प्रेजेंट कार्यूनिवर्स टेंस ठीक एक्टिव टू पैसी वाइस रूल्स एंड एग्जाम आज उसके आगे पार्ट थर्टी पास्ट कार्यूनिवर्स अरे पास्ट कार्यूनिवर्स टेंस एक्टिव टू पैसी वाइस रूल्स एंड एग्जाम्पल पास कंटिन्यूस में अगर कोई सेंटेंस दिया गया हो एक्टिव फॉर्म में तो उसका पैसे फॉर्म हम कैसे बनाए रही बात रूल्स और एग्जाम एग्जाम्पल्स तो भाई रूल्स तो हो चुका है हर टाइम हो चुका है हैं उसके लिए कहा जाएंगे आप थोड़ा बैक गियर लगाएंगे गाड़ी में कहा जी खोजिएगा कहा वाइस चेंज आप अप्रोबेटिव सेंटेंस वाइस चेंज आप निगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वहां पर मतलब दो राउंड में पढ़ा रहा हूं एक सेंटेंस के हिसाब से तो सेंटेंस के हिसाब से सब हो चुका है अब पढ़ा रहा हूं मैं टेंस के हिसाब से ठीक ना इसके बाद दो क्लास में लूंगा स्पेशल केवल डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन ठीक फिर आएगा इम्परेटिव का नंबर ठीक ना और लास्ट में वाइस का जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो एक्सरसाइज आपको मिलेगी एक्सरसाइज वन टू यानी प्रैक्टिस वाइज चलेगा यानी प्रैक्टिस सेट चलेगा तो इसलिए यहाँ पर आप संभव नहीं है कि दस बीस एग्जाम्पल्स दे दिया जाए हैं वीडियो लंबी हो जाएगी अब जब एक्सरसाइज का क्लास चलेगा तो वहाँ पर वन टू थ्री करके नंबरिंग में दे दूँगा ये प्रोजेक्ट है मेरा और एक दिन में जितना हो जाए आज सेंटेंस दस सेंटेंस बीस सेंटेंस जितना हो जाए वो सेंटेंस पर निर्भर करेगा कितना इजी है कितना टफ है टफ है तो ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा तो थोड़ा सा आइए और सिस्टम में कहाँ जी सिस्टम में यानी ट्रैक पर ठीक ना तो हम शुरू करते हैं एग्जाम चलिए एक्टिव लिखते हैं एक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म का एक सेंटेंस लेते हैं जो पास्ट कार्टिन्यूस टेंस में कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं ठीक है जिसमें क्या क्या होनी चाहिए ट्रास्टिंग यानी ऑब्जेक्ट इन ट्रास्टिंग ठीक इन ट्रास्टिंग वर्क के साथ एक जगह बनेगा कहाँ इम्परेटिव सेंटेंस तो इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा बाकी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में इन ट्रांसटिंग वर्क का प्रयोग कहीं हो ही नहीं सकता लेकिन वॉइस में अगर किसी से पूछा जाए कि क्या इन ट्रांसटिंग वर्क के साथ एक्टिव से पैसे बन सकता है तो हम बनेगा कहाँ जी इम्परेटिव सेंटेंस वो बना करके मैं दिखाऊंगा ठीक है तो अब यहाँ पर द्लेयर्स गेम का नेम है जैसे क्रिकेट है क्रिकेट क्या है गेम का नेम 
ठीक अब फुटबॉल यहां गेम का था जब गेम का नहीं होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा सिमिलर होगा कभी डिफरेंट नहीं होगा और अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जनरली नहीं होता है और अगर होगा तो स्पेसिफिक रेफरेंस में होगा तो देखिए आर्टिकल की चर्चा मैंने कर दिया तो इसके लिए थोड़ा सा आर्टिकल की क्या करिए प्ले लिस्ट खोलिए और पूरा पढ़ जाइए चलते हैं हम क्या करेंगे भैया फुटबॉल अब यस सिमर है क्या है सिमर है चलिए इसके लिए हम क्या लगाएंगे वर्ग यहां पर ये टूटल था तो वर लगाया फास्ट कंटिन्यूस में यहां क्या लगा देंगे वाज लगा देंगे अब देखिए वाज कहां से आया वाज कहां से आया ये है वह हुआ इसी हेल्पिंग वर्ब से चेंज हुआ गौर करिएगा जो एक्टिव फॉर्म में हमारा हेल्पिंग वर्ब है वह पैसे में जाएगा हर हालत में जाएगा किसी भी टेंस का नियम है किसी भी टेंस का यह नियम है अगर पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो वह पैसे सेंटेंस में पैसे फॉर्म कहिए ठीक ना या पैसे वाइज कहिए उसका जाना तय अब यहां पर यह चीज ध्यान देना होता है कि पैसे फॉर्म एडिशनल हेल्पिंग वर्ब क्या है तो एडिशनल यानी अतिरिक्त तो एडिशनल जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा कहां भैया बी आए बी आएगा क्या आएगा बी इस तरह से क्या हो गया दो हेल्पिंग वर्ब हो गए यहां पर ठीक है जब दो हो गए तो नंबरिंग कर दीजिए ये 1 हो गया और ये 2 तो जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है या पैसिव फॉर्म का न कि एक्टिव का तो कहने का मतलब यही एक्टिव फॉर्म का क्या होता है मुख्य पहचान होता है ये हेल्पिंग वर्ब और प्लस क्या हो जाएगा भैया क्रिया का थर्ड फॉर्म इन दो चीजों से आप पहचान सकते हैं और बाय एजेंट से किया सेंटेंस क्या है पैसे फॉर्म है लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बाई एजेंट लुप्त होता है बाई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है इस तरह से मुख्य पहचान क्या आ जाती है जो एडिशनल आता है हेल्पिंग वर्ब तो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब हमारा बीइंग हो गया ठीक है अब यहां पर हम वर्ब का क्या लगा देंगे भैया थर्ड फॉर्म लगा दिए उसके बाद इसको हम बाई एजेंट के रूप में यूज करें बाई द प्लेयर्स क्या करेंगे बाय द प्लेयर्स अब कंप्लीमेंट हम बाद में ही लिखेंगे क्योंकि इस कंप्लीमेंट का क्लोज रिलेशन नहीं है प्लेन से ठीक ना तो यहां पर हम इन द फील्ड का प्रयोग लास्ट में करेंगे चलिए तो लास्ट में कर दिया अब चलिए ये जो आपका ट्रांसटिव वर्ब तो है यहां ट्रांसटिव वर्ब किस रूप में है भैया वर्ब का आई एन जी फॉर्म है कौन सा आई एन जी फॉर्म यानी इन फॉर्म यहां पर जो है ट्रांसटिव वर्ब आपका किस रूप में आई वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया है ठीक ना बढ़िया से समझ लीजिए अगर एक सेंटेंस भी आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं यहां बाय प्लस एजेंट है ये इसको ऑब्जेक्ट कहना ठीक नहीं है ठीक तो आप मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं तो थोड़ा पहले से पार्ट 1 से पढ़ लीजिए ऐसे लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट बोल देते हैं बाय कई प्लस ऑब्जेक्ट वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि इसका क्या अर्थ हुआ खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं इसका क्या अर्थ हुआ खिलाड़ियों द्वारा ठीक ना मैदान में फुटबॉल खेला जा रहा है ठीक ये अर्थ हुआ तो खेलने वाला कौन भैया खिलाड़ी है कहने का मतलब क्रिया का जो करता है चाहे एक्टिव सेंटेंस हो चाहे पैसिव हो क्रिया का करता सेम पर्सन है वो प्लेयर्स हैं यानी क्रिया को क्रियान्वित करने वाला तो प्ले करने वाला प्लेयर्स यहां है और प्ले करने वाला प्लेयर्स यहां है इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो हां फर्क यही पड़ता है कि यहां पर है तो ये नॉमिनेटिव केस में है किस केस में भैया ये है नॉमिनेटिव केस ठीक और यहां पर है तो यह ऑब्जेक्टिव केस में क्योंकि जब आप सब
सब्जेक्ट को वर्क के बाद ले जाएंगे तो बाई प्लस एजेंट के रूप में ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव और ये क्या हो गया सी हो गया ठीक है भैया अनकम्प्लीमेंट हो गया तो अब देखिए एक्टिव से पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते समय हाँ एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको ये ध्यान देना है कि संदेश की जो उत्पत्ति ठीक ना देखो कहा कंटिन्यू खोल कर शुरू हो जाए हाँ तो क्या होना है आपको कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस परफेक्ट फॉर्मेशन देना कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ से होता है देखिए हमेशा अपोमेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है और हमेशा निगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है ठीक है ना तो क्या करेंगे भैया इस सेंटेंस से हम एसनो टाइप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं कैसे बनाएंगे देखिए ये कहा एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है चाहे जो टेंस हो अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसको बाहर ले आ दीजिए और दो है तो क्या करिए फर्स्ट को बाहर लाइए कहाँ पर फ्रंट पर ला दीजिए तो हम वर्ब को क्या करते हैं कि बाहर ला देते हैं तो चलो भैया ठीक ना जी वर्ब को हमने क्या किया बाहर ला दिया तो वर द प्लेयर्स कर दिया ठीक ना वर द प्लेयर्स कर दिया अब उसको उतार दिया भैया ये चलिए बाकी को क्या किया उतार दिया कुछ है नहीं ठीक फुटबॉल इन द फिल्म तो अब बताइए जो पहला सेंटेंस हमारा क्या था अपरमेटिव अब ये बन गया क्या यस नो टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इसकी चर्चा तो मैं करते ही जा रहा हूँ इधर जगह भी नहीं कि हम लिख पाएंगे ठीक ना तो आप एस नो टाइम डब्ल्यू एस टाइम ये सब चीजें पढ़ लीजिए आप क्या करते हैं भैया आप इसका पैसे बना लेते हैं कभी कभी बॉडी बड़ी खराब होती है देखो कौन से करने वाला आ गया बोल ठीक है तो आप क्या करेंगे कि इसका हम पैसे बना लेंगे अब सुन लीजिए इस एक्टिव से आपने जो है एक्टिव उत्पन्न किया तो क्या करना है आपको इस हम इसको यहाँ लाएंगे आयो को यहाँ लाएंगे इस पैसिव से आप पैसे बना लीजिए सीधा तरीका बता रहा हूँ सिंपल कुछ नहीं है कोई कंफ्यूजन नाम की चीज है नहीं आप इस एक्टिव से या एक्टिव उत्पन्न कर दिए तो आप इस पैसिव से उत्पन्न कर दीजिए तो जब इसका यह पैसिव होगा तो इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इससे उत्पन्न करने के लिए अब वही नियम लागू करना है कि जब आप इसका वैष्णो टाइप बनाए हो वर्क को पहले लाए हो तो यहाँ क्या कर दो भैया वाच को पहले ला दो क्या ला दो वाच को फ्रंट पर ला दो सिंपल तरीका तो वाच को हम क्या कर रहे हैं पहले ला दिए चलिए वाच उसके बाद फुटबॉल कर दिए ठीक ना और बाकी चीजों को आपको उतार देना है ठीक ना बाकी चीजों को आपको उतार देना है ठीक है जी बाई द प्लेयर्स कर दिया ठीक है अब इन द फिर क्या हो गया फिर ठीक है भैया दो 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 भैया रोज नहीं हुआ दोते हो आज जो है जान रहा है ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो जान कुछ नहीं सकता है हाँ तो अब क्या हुआ देखो भैया ये बन गया कुछ है क्या कोई प्रॉब्लम है कोई नहीं प्रॉब्लम है ठीक है भैया जी तो अब क्या करते हैं इसको अगर हम डब्ल्यू एस टाइप में चेंज करना चाहते हैं डब्ल्यू एस टाइप में चेंज करना चाहते हैं तो उसको समझाओ यार चलिए क्या हुआ भैया तो यहां पर देखिए क्या है कि एक्टिव से पैसे 
में आपको हमने सिखा दिया कि अपनोमेटिव से आप एसरो टाइप इंट्रोगेटिव बना सकते हो तो इसे डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव में भी चेंज कर सकते हो मान लीजिए कि अगर हम प्रश्न करते हैं कि खिलाड़ी मैदान में क्या खेल रहे थे क्या खेल रहे थे यानी इस एक्टिव को ध्यान दीजिए हम क्या करने जा रहे हैं इस एक्टिव को डब्ल्यू एस टाइप में अगर चेंज करना है तो आप कर दीजिए क्या खेल रहे थे तो क्या खेल रहे थे हमने कहा दिया कि यहाँ पर क्या कह दी वाट लगा दिया अब सवाल ये उठता है कि आप वाट किसके लिए लगाने जा रहे हो तो वाट आप लगाने जा रहे हो इसके लिए ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए आपने क्या लगाया वाट लगाया ध्यान दीजिए तो जब वाट लगाया तो वाट की जो केस हो जाएगी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी ठीक है ना अब देखिए यहां पर जब ऑब्जेक्टिव हो जा रही है तो करना कुछ नहीं है अब यहां पर वाट वर द क्या हो जाएगा प्लेयर्स हो जाएगा और उसके बाद प्लेइंग हो जाएगा उसके बाद ये ड्राफ्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा फुटबॉल आपका ड्राफ्ट हो जाएगा और इन द फील्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा इन द फील्ड हो गया तो ये बन गया डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव मीनिंग क्या हुई खिलाड़ी मैदान में क्या खेल रहे थे ध्यान दीजिएगा सवाल ये है कि वर्ड का प्रयोग उसी तरह होगा जैसे यहां पर होगा कुछ करने नहीं है केवल आपने एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया ठीक ना तो क्वेश्चन वर्ड की जो केस होगी क्या होगी ऑब्जेक्टिव अब यहां पर ये क्या है सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा तो एक चीज और मैं बता दे रहा हूं एक तरीका तो मैंने बताया कि इस ऑब्जेक्ट के लिए आप लगा दिए वर्ड तो जब ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन वर्ड आप लगा रहे हो तो वह क्या होगा वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा अब एक तरीका और है कि नहीं ये बात समझ में आ रही है तो आप वर्ब का क्रिया का सब्जेक्ट ढूंढिए तो क्रियाकारी सब्जेक्ट यहां है यदि सेंटेंस में क्रिया का सब्जेक्ट यहां है तो वाट चाहे बीच हो इसी में कंफ्यूजन होगा भाई हु और हु में तो कंफ्यूजन होना नहीं है हु में कंफ्यूजन होना नहीं है अवेयर और वेन और वाई की कोई केस होती ही नहीं है तो केवल वाट और हुज की विस की प्रॉब्लम है तो ऐसे जब यहां सब्जेक्ट है यहां टास्टिंग वर्ब है तो यहां पर ये केस क्या हो जाएगी भैया ऑब्जेक्टिव हो जाएगी अब क्या करते हैं इससे हम बना लेते हैं इसका पैसे तो जब इसका ये एक्टिव होगा तो हम इससे पैसे बना लेंगे तो इस एक्टिव का वो पैसे बन जाएगा तो क्या करिए यहां भी वाट लगा दीजिए कोई दिक्कत ही नहीं है तो वाट लगा दिया तो वाट उसके बाद क्या किया वाट उसके बाद इसको हम क्या करते हैं भैया उतार देते हैं ठीक ना फुटबॉल उसके बाद बीम प्लेट कर दिया प्लेट और उसके बाद बाई द प्लेयर्स कर दिया ठीक है तो ये सब तो समझ ही रहे हैं आप उसके बाद इन द फील्ड कर दिया कोई दिक्कत है ही नहीं सब है कहा इसमें इस सेंटेंस में वाट का प्रयोग किया ये एक्टिव है तो 
बताइए यहाँ पर हमने हटा दिया ना हटा दिया कि नहीं बाहर यहाँ पर तो हटा यहाँ गलती से इसको मैंने चूंकि नकल करके बना रहा था तो थोड़ा सा अकल बाहर गई तो उतार दिया गलत हो जाए ये नहीं उतरेगा अब देखिए क्या होगा कि जब इसके लिए आप वाट लगा रहे हैं ठीक ना तो वाट लगा दिया इसके लिए तो इसमें से फुटबॉल गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया तो जब इस संडे से फुटबॉल गायब हो गया तो इस इसमें जब हम वाट लगाएंगे तो इस संडे से भी फुटबॉल गायब कर देंगे ये क्या है सब्जेक्ट है यहाँ क्या है जी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था तो वाट लगाए अब यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट है तो ड्राफ्ट हो जाएगा तो जो बचेगा उसको लिख देंगे देखिए क्या कर दिए जो बचेगा लिख दिए वाट वाज बींग प्लेड बाई द प्लेयर इन दिल्ड अब इसका क्या अर्थ हो रहा है भैया यहाँ पर अर्थ ये हो रहा है कि खिलाड़ी मैदान में क्या खेल रहे थे और खिलाड़ियों द्वारा मैदान में क्या खेला जा रहा था है नहीं था <laughs> अब चाहिए तो ये हो गया क्या इस केस में ये देखिए यही खास बात है कि ये इसमें ऑब्जेक्ट है नॉमिटी ये ध्यान देना है कि एक्टिव है तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये क्या है सब्जेक्ट है क्रिया का यहाँ पर तो अब इस बात में क्रिया का सब्जेक्ट यहाँ आ गया वर्ग का सब्जेक्ट क्या हो गया एजेंट बन गया बन गया कि नहीं पैसिव वायरस में अभी भी क्रिया का सब्जेक्ट प्लेयर्स ही है लेकिन पैसिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा वर्ड बन गया नॉमेटिक केस होगी क्या देखिए मैदान में खिलाड़ियों द्वारा क्या ठीक ना खेला जा रहा था तो वाच का जो प्रयोग हो रहा है किसके लिए इस वाच में हो रहा है इसलिए वाच हो गया सीधा सीधा इसके लिए हम लगा दिए यही है ना वाट ये यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको डब्ल्यू एस टाइम में चेक करने के लिए यहाँ वाट इसके लिए वाट लगा दिया ठीक ना एक्टिव बन गया और इसके लिए वाट लगा दिया तो पैसे बन गया यहाँ पर वाट क्या है ऑब्जेक्ट है तो इसकी केस क्या हो गई ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर वाट क्या है जी सब्जेक्ट है अर्थात नॉमिनेटिव केस है तो ये वाट क्या हो गया नॉमिनेटिव केस तो हमारे ख्याल से अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब इसमें एक संदेश हम आपको निगेटिव दे देते हैं और उसको बना करके दिखा देते हैं हाँ तो हम एक्टिव लेते हैं एक्टिव में एक सेंटेंस लेते हैं भैया लोग हैं आज का दिन खराब है देख रहे हैं ना वो गाड़ी पैक हो रही है 
है पच्चीस बार एक बार नहीं तो क्या हो गया भैया फूड वाज अप ना मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं कि जो एक्टिव सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ड तो आएगा ही फर्क यही पड़ेगा कि वह सिंगुलर और प्यूरल का तो भाई सिंगुलर है पहले से आप ध्यान देंगे कि न्यू सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर होना चाहिए कि प्यूरल होना चाहिए तो यहाँ जो सब्जेक्ट था इसके लिए भी सिंगुलर और ये देखिए ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं सी सिंगुलर है तो जब सी सिंगुलर है तो आपने हेल्पी वर्ड भी सिंगुलर लगाया और ये भी सिंगुलर है तो आप हेल्पी वर्ड भी सिंगुलर लगा रहे हैं लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे तो ये जो हेल्पी वर्ड जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है वही उतर रहा है फॉर्म चेंज हो सकता है अगर ये प्यूरल होता है तो ये वर्ड हो जाता है ठीक ना और ये नाट भी वहाँ से ऊपर से आ रहा है उसके बाद ये कुकिंग जो है आपका है क्या हो जाएगा कुकेड हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया कुकेड हो जाएगा यानी ट्रांसटिव वर्ड क्या हुआ हाँ बीज बोलिए तो थोड़ा डिस्टर्ब है ना तो हम नहीं चाह रहे हैं कि वीडियो ब्रेक हो ठीक ना जी तो आज का दिन सही नहीं है लेकिन हमने भी सोचा है कि बनाएंगे जरूर आप क्लास चलेगा ठीक ना तो कूके है तो कभी कभी क्या होता अब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आ गया ओ एडिशनल तो इसको हम वन कर देंगे इसको टू कर देंगे और ये हो गया बताइए ट्रांसटिव वर्ग का कौन सा ट्रांसटिव वर्ग का हर फॉर्म हो गया हर फॉर्म हुआ कि नहीं भैया अब यहाँ पर हम लिख देंगे बाई एजेंट क्या जी क्या जी बाई एजेंट बाई उसके बाद हर हो गया हो गया ना अब कुछ नहीं करना है इसी से आप ये सुनो टाइप बना दीजिए या डब्ल्यू एस टाइप बना दीजिए तो सबसे पहले हम यशनो टाइप बनाते हैं यशनो टाइप बनाने के लिए वास को हम क्या कर देंगे बोलिए वास को क्या कर देंगे पहले कर देंगे तो वास को हमने पहले कर दिया और सी नाट उसके बाद करी कुकी फूड कर दिया कुकिंग चलिए कुकिंग फूड कर दिया तो ये क्या बन गया यशनो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटर क्या वो भोजन नहीं बना रही थी अब चलिए इसका अगर पैसे बनाना है तो बस आपको यही ध्यान देना है कि इस एक्टिव का हम एक्टिव बना रहे हैं टाइप तो इसके पैसे यहाँ पैसे भेजे हाँ इसके पैसे को हम बदल रहे किसमें जी पै पैसे में या स्लो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेक्टर से में कुछ नहीं जो फार्मूला यहाँ लागू किया है वाज को सर्वप्रथम तो यहाँ भी क्या करिए वाज को सर्वप्रथम कर दीजिए तो यहाँ भी हम वाज को सर्वप्रथम कर देते हैं हो गया उसके बाद क्या नाट उसके बाद बी हो गया उसके बाद के और बाई हर हो गया बाई हर हो गया मार्ग आप इंट्रोगेशन लगाना है मत बोलिएगा अब चलिए अगर आप डब्ल्यू एस टाइप में चेंज करना चाहते हो तो कोई एक क्वेश्चन वर्ड चुन लो तो एक क्वेश्चन वर्ड हम चुन लेते हैं और इसमें लगा देते हैं चलिए इसके एक्टिव में बहुत अच्छी टेक्निक है तो एक क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकता है वाई लगा देते हैं क्या लगा देते हैं वाई ठीक ना तो वाई लगा दिए भैया थोड़ा कलर चेंज हो गया एक चलिए तो वाई लगा कर लिख देते हैं इसमें तो वाई वाय वास क्या करते हैं वाय वाय और सी नाट ठीक है नुकिंग फू कर दिया हो गया ठीक है अब इसका पैसे बनाने के लिए आपको क्या करना है इस पैसे में यानी इसके पैसे में क्या करिए वाई लगा दीजिए तो चलिए भाई वाई लगा देते हैं तो यहाँ भी हमने वाई लगा दिया तो वाई वाज उसके बाद फूड उसके बाद नाट उसके बाद बीन और कुकेट ठीक है बाई हा तो 
इस तरह से क्लास आज का ओवर हुआ थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ था हो जाता है क्योंकि जो रह रहा जाते हैं समाज में रहना है तो भैया अगल बगल लोग हैं ना रहते हैं ना बिल्कुल शांति चाहिए तो तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा हो मैदान में खेत के मैदान में जंगल में भी नहीं जंगल में पहुँचेंगे तो वहाँ भी चिड़िया पक्षियाँ जानवर चिल पुल होगा तो खेत के मैदान में क्या है घर बनवाना पड़ेगा कोठरी बनवानी पड़ेगी हाँ पता नहीं है भाई बिजली की सुविधा है कि नहीं है ये सब सारी बातें हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और अगली क्लास तक के लिए भी टाटा बाबा थैंक यू